ஹலோ எவ்ரி ஒன் குட் மார்னிங் திஸ் இஸ் பார்த்திபன் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து பாலிடெக்னிக் டிஆர்பியை பொறுத்த வரைக்கும் டூ மார்க்ஸ் பற்றி பேச போகிறோம் ஸோ ஒரு கமெண்ட்லேயும் கேட்டிருந்தாங்க டூ மார்க்ஸ் பற்றி வீடியோ போடுங்க அப்படின்ட்டு ஸோ திஸ் வீடியோ இஸ் அபவுட் ப்ரீஃப் டிஸ்கஷன் அபவுட் தி ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி ரிகார்டிங் டூ மார்க்ஸ் ஆஃப் தி பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி எக்ஸாமினேஷன் ஸோ பாலிடெக்னிக் டிஆர்பியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களை செலக்ஷன் லிஸ்ட்டுக்குள்ளே கொண்டு போகிறது டூ மார்க்ஸ் தான் ஏன்னா எக்ஸிஸ்டிங் பேட்டர்ன் பிரகாரம் வி ஹாவ் ஒன் டென் ஒன் மார்க்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி டூ மார்க்ஸ் இருக்குது ஒன் டென் ஒன் மார்க்ஸில் ஹண்ட்ரட் ஒன் மார்க்ஸ் ஃப்ரம் சப்ஜெக்ட்டு டென் ஒன் மார்க்ஸ் ஃப்ரம் ஜிகே ஃபார்ட்டி டூ மார்க்ஸ் ஃப்ரம் தி சப்ஜெக்ட் ஸோ இந்த டூ மார்க்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஃபார்ட்டியில் மேக்ஸிமம் நம்ம எவ்வளோ அட்டன் பண்ணுறோமோ அதை பொறுத்து தான் நம்முடைய பேர் செலக்ஷன் லிஸ்ட்டில் இருக்குமா சிவி லிஸ்ட்டில் இருக்குமா சிவி லிஸ்ட்டில் மட்டும் இருக்குமான்றது கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ டூ மார்க்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அந்தளவு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் ஸோ ஜென்ரலி பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க டூ மார்க்ஸை சைமல்டேனியஸாக டார்கெட் பண்ணி படிங்க டூ மார்க்ஸ் எங்கெல்லாம் இருந்து கேட்பாங்க அப்படின்ற ஒரு பாசிபிலிட்டியை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அட் த சேம் டைம் எக்ஸாமினேஷனில் ஹாலில் அட்டன் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு அட்டன் டூ மார்க்ஸ் அதுதான் பெஸ்ட் ஐடியா என்ன கேட்டிங்கன்னா ஏன்னா டூ மார்க்ஸ்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில டைரெக்ட் கொஷின்ஸ்லாம் இருக்குது கடைசி நேரத்தில் நம்ம ஒன் மார்க்ஸ்லேயே ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிட்டு டூ மார்க்ஸ் வரும்போது டைம் பத்தாமல் போகலாம் அப்படி டைம் பத்தாமல் போகிற பட்சத்தில் டெஃபினெட்லி நம்ம என்ன பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னா அந்த டூ மார்க்ஸில் ஒன்று ரெண்டு ப்ராப்ளம் ஓரியன்டாக தெரிஞ்ச கொஷின்ஸையே நாம் விட்டுட்டு வர மாதிரி சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் டூ மார்க்ஸை ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே டார்கெட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு அட்டன் பண்ணுங்கள் தட் இஸ் ஒன் திங் செகண்ட் திங் டூ மார்க்ஸை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டேன் எவ்வளோ நேரத்தில் மேக்ஸிமம் முடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் அதுக்கு டூ மார்க்ஸ்லேயே உக்காந்துட்டு கூட டூ மார்க்ஸில் இருக்கிற ப்ராப்ளமே வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணிவிடக்கூடாது ஸோ டூ மார்க்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு எயிட்டி மினிட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஒரு எயிட்டி மினிட்ஸ்லேயே அந்த டூ மார்க்ஸ் நாற்பது டூ மார்க்ஸையும் அட்டன் பண்ணணும் எனக்கு என்ன பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கொஷனுக்கு ஒரு மார்க்குக்கு ஒரு மினிட் ஒன் மினிட் அவ்வளோதான் அது டைரெக்ட் கொஷினாக இருக்கட்டும் இல்லை ப்ராப்ளம்ஸ் ஓரியன்டடாக இருக்கட்டும் கொஞ்சம் யோசித்து ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கட்டும் எந்த மாதிரியான டைப் ஆஃப் கொஷினாக இருந்தாலும் ஒரு மார்க்குக்கு ஒன் மினிட் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் நம்ம ஏன்னா ஒன் நைன்டி மார்க்ஸ் டோட்டலாக ஒன் எயிட்டி மினிட்ஸில் மிடி முடிக்கணும் ஸோ ஜிகே இட்ஸ் ஜென்ரல் அந்த நேரத்துக்கு என்ன டிபென்ஸோ இல்லை உங்களுடைய ஜென்ரல் ஸ்டடீஸோட நாலேஜை வச்சு யூ கேன் அட்டன்ட் ஸோ ரிமைனிங் ஒன் எயிட்டி கொஷின்ஸ் சப்ஜெக்டில் இரு ஒன் எயிட்டி மார்க்ஸ் வந்து சப்ஜெக்டில் இருக்குது ஸோ அந்த ஒன் எயிட்டி மார்க்ஸ் அட்டன் பண்ணுறது ஒன் எயிட்டி மினிட்ஸில் அட்டன் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டூ மார்க்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டூ மார்க்ஸ் மொத்தம் நாற்பது டூ மார்க்ஸ் இருக்குது எயிட்டி மினிட்ஸில் கண்டிப்பாக நீங்கள் டூ மார்க்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும் ஒரு சில டைரக்ட் கொஷினும் டூ மார்க்ஸில் வருது டைரெக்டாக ஈக்குவேஷனு எஃப் ஃபிகாசிட்டி ஈக்குவேஷன் அந்த மாதிரிலாம் வந்து ப்ரீவியஸ் பேப்பரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டைரெக்டாக எக்ஸிஸ்டிங் ஈக்குவேஷன் அப்படியே டூ மார்க்ஸில் கேட்டிருந்தாங்க அதெல்லாம் வித்தின் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஒன் மினிட்டுக்குள்ளேயே நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணிவிட்டு அடுத்த கொஷின் கண்டிப்பாக போயிடுவீங்க அடுத்த கொஷின் போகும்போது சப்போஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா ஸோ ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு எக்ஸஸாக ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் மினிட்ஸ் த்ரீ மினிட்ஸ் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணி அந்த ப்ராப்ளம்ஸை ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஆன்சர் சரியான ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சிட்டு அடுத்த கொஷின் போங்க ஸோ இது வந்து டூ மார்க்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் இஸ் செகண்ட் திங் தேர்ட் திங் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் டூ மார்க்ஸு அட்டன் பண்ணிவிட்டேன் டூ மார்க்ஸ் வந்து இது பண்ணிவிட்டேன் ப்ரிப்ரேஷன் அப்போது நான் டூ மார்க்ஸை எப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரிப்ரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பாஸ்ட்லேட்ஸ் இருக்குது ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்டு அதாவது எந்த தேரிஸ் எடுத்தாலும் பாஸ்ட்லேட்ஸ் இருக்குது எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்டு அந்த தேரி ரிலேட்டட் திங்ஸ் இருந்தாலும் அதில் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்போவுமே டூ மார்க்ஸுக்காக படிங்க ஏன்னா சம்டைம்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இப்போ எல்மோல்ஸ் டபுள் ஏரோட ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஒரு நாலு கொடுத்துட்டு எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியில் அதில் வந்து இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ண சொல்லுவாங்க டூ மார்க்ஸில் கேட்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எந்த தேரியாக
ஒரு நாலு அஞ்சு டேட்டாஸ் கொடுத்துட்டு அந்த டேட்டாஸில் இருந்து ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனை கண்டுபிடிக்கிற கொஷின் ஸோ அதெல்லாம் வந்து நமக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கான ஃபார்ம்லாம் மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுருப்போம் அதை எடுத்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கவும் தெரியும் இருந்தாலும் நம்ம டூ மார்க்ஸை லாஸ்ட் டைமில் அட்டன் பண்ணுற பட்சத்தில் டெஃபினெட்லி நாம் அதை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் காமன்லி டூ மார்க்கை ஃபஸ்ட் அட்டன் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனு இல்லை மீன் கண்டுபிடிக்கிறது அரித்மெட்டிக் மீனு ரிலேட்டிவ் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனு ஸோ இந்த மாதிரி அனாலிட்டிக்கலில் இருந்து கொஷின்ஸ் வந்தது அப்படின்னா அதை அட்டன் பண்ணி மீதி இருக்கக்கூடிய கொஷின்லாம் டைமை கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணி டூ மார்க்ஸாக அந்த எயிட்டி மினிட்ஸ்குள்ளே முடிக்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் ஒரு நாலு டேட்டாஸ் கொடுத்துட்டு சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸாக கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸும் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸும் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் இன் தி டூ மார்க்ஸ் ஸோ டூ மார்க்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் ஃபஸ்ட்டு அட்டன் பண்ணுங்கள் பாயிண்ட் நம்பர் டூ வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அந்த எயிட்டி மினிட்ஸில் மெயின்லி ஃபஸ்ட் அட்டன் பண்ணும்போது அந்த எயிட்டி மினிட்ஸில் அந்த கொடுக்கப்பட்ட டைமில் முடிக்கிறது பிளான் பண்ணுங்கள் அதே சமயம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போதே டூ மார்க்ஸ் வந்து எங்கெல்லாம் கேட்குறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இன்கரெக்ட் கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் மாதிரி கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்குறாங்க டைரக்ட் ஈக்வேஷன்ஸ் கேட்குறாங்க ஆர்கானிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டீரியோ கெமிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன்ஸோட கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க இல்லை ஆர்கானிக் ரியாக்ஷனுக்கு உள்ள வந்து தேரி பேஸஸ் நிறைய இருக்குது ஒரு சாதாரண ஏதோ ஒரு ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ரியாக்ஷன் எடுத்தீங்கனாலே அந்த ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ரியாக்ஷனுக்குள்ளேயே சால்வண்ட் எஃபெக்ட் இருக்கலாம் இதெல்லாம் இந்த பாயிண்ட் வந்து ஜெரி மார்ச்சில் இருக்கும் ஒவ்வொரு ரியாக்ஷனுக்கும் தேரி பேஸஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வரும்போது ரியாக்டிவிட்டி நல்லாயிருக்கும் இந்த சால்வண்ட்லேருந்து இந்த சால்வண்ட் மாறும்போது ரியாக்டிவிட்டி வேரியேஷன் இருக்குது ரியாக்டிவிட்டி என்ஹான்ஸ் ஆகுது இல்லை ரியாக்டிவிட்டி குறையுது சப்ஸ்டேட்டில் இந்த சப்ஸ்டியூண்ட் வரும்போது ரியாக்டிவிட்டி டிஃபர் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரியான பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டூ மார்க்ஸில் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் அதை தான் தட் ஸ்டீரியோ கெமிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஸோ இது தவிர ஆர்கானிக்கில் ஜென்ரலாகவே இந்த ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி அப்படின்னு எடுத்திங்கனாலே கண்டிப்பாக அதில் இருந்து டூ மார்க்ஸ் வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ லாஸ்ட் ஒரு ரெண்டு கொஷின் பேப்பர் இருக்குது பாலிடெக்னிக் டிஆர்பியை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் டூ மார்க்ஸ் எப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத எடுத்து வச்சு ஃபஸ்ட்டு அனாலிசிஸ் பண்ணுங்கள் அதே சமயம் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணும் போதே ஒவ்வொரு டாப்பிக்லேயும் டூ மார்க்ஸ் எங்கே கேட்கலாம் ஒன் மார்க் எங்கே கேட்கலாம் எப்படி கேட்டாலும் எழுதுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணும் போதே பேரலாக திங்க் பண்ணிக்கிட்டே ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஸோ டெஃபினெட்லி யூ வில் ராக் இந்த டூ மார்க்ஸ் டூ மார்க்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் மோர் திங் ஃபோர்த்து திங் ஐ வாண்ட் டு மென்ஷன் இஸ் கொஷின் பேப்பர் சப்போஸ் ஈஸியாக இருந்தது அப்படின்னா டெஃபினெட்லி யூ ஷுட் கெட் மோர் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆர் தேர்ட்டி செவன் கொஷின்ஸ் குறைந்தபட்சம் தேர்ட்டி செவன் கொஷின்ஸ் ஈஸி கொஷின் பேப்பர் அப்படின்னா அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய ஏன்னா எல்லாருக்குமே ஈஸி தான் டூ மார்க்ஸ் ஒருத்தருக்கு ஈஸினா ப்ரிப்பேர் பண்ண எல்லாருக்குமே அந்த டூ மார்க்ஸ் ஈஸி தான் ஸோ அரௌண்டு எங்கே யார் மிஸ்டேக் பண்ணாமல் மேக்ஸிமம் டூ மார்க்ஸ் எடுக்கிறாங்க அதே மாதிரி ஒன் மார்க்ஸ்லேயும் மிஸ்டேக் பண்ணாமல் மேக்ஸிமம் யார் எடுக்கிறாங்க அவங்க தான் வந்து செலக்ட் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ டூ மார்க்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து அரௌண்ட் தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி எயிட் கொஷின்ஸ் கொஷின் பேப்பர் ஈஸியாக இருந்ததுன்னா யூ ஷுட் கெட் சப்போஸ் மாட்ரேட் மாட்ரேட்டாக கொஷின் பேப்பர் இருக்குது அப்படின்னா தேர்ட்டி டூலேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் சரியாக ஆன்சர் பண்ணுற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக செலெக்ஷன் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குன்னா கண்டிப்பாக தேர்ட்டி கொஷின்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி கொஷின்ஸ் நீங்கள் அழிச்சிங்கனாலே செலெக்ஷன் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் இப்போ ப்ரிப்ரேஷனில் இருக்கும் போதே கொஞ்சம் பிளான் பண்ணுங்கள் பாலிடெக்னிக் டிஆர்பியை பொறுத்த வரைக்கும் டூ மார்க்ஸில் இதுதான் ஸ்ட்ராட்டஜி வி வில் டிஸ்கஸ் ஒன் பை ஒன் தேங்க்யூ